Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on change une, euh, une toilette. Premièrement, pour changer une toilette, c'est super simple. C'est sûr que tu peux le faire toi-même. Pour faire la présentation, j'ai pris une ancienne toilette, j'ai construit un faux mur, un faux plancher et j'ai même installé un faux tuyau. Pour commencer, on va fermer l'alimentation en eau sur la valve ici. Ensuite, on va tirer la chasse quelques fois ici jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau qui coule dans la cuve. On va prendre un seau d'eau. On va le mettre en dessous ici et on va dévisser notre alimentation. Comme ça, et normalement, il va y avoir de l'eau qui va couler ici. On va maintenant prendre une éponge et bien sûr, on va se mettre des gants parce qu'on va aller enlever l'eau qu'il y a d'excédent dans la toilette pour éviter de faire des gâchis. Et on peut la vider dans un seau comme ça. Et ensuite, on peut faire la même chose avec la cuve du haut comme ça. On va enlever le réservoir du haut, ça va être plus facile à bouger la toilette, elle va être moins lourde. On va prendre un tournevis plat, on va venir bloquer la vis dans la cuve comme ça. Et ensuite, avec une clé à mollet, on va venir dévisser la vis du bas. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On enlève les bouchons de plastique, comme ça. Et ensuite, toujours avec une clé à mollet, on vient défaire les vis. Si vous avez de la misère à dévisser parce que la vis tourne avec les l'écrou, on peut prendre une pince longue comme ça pour venir tenir la base et continuer à dévisser notre écrou. Une fois qu'on a enlevé les vis, maintenant on peut casser le joint de cire. Donc on va basculer la toilette de gauche à droite comme ça. Puis ensuite, on va pouvoir l'enlever au complet. Et voilà. À l'aide d'une spatule comme ça et d'un chiffon, on peut venir enlever l'excédent de cire qu'il y a sur la toilette, sur, le, sur la bride de métal. Maintenant, c'est le bon moment d'inspecter la bride de métal pour être sûr qu'elle n'est pas brisée ou que elle est, pas, euh, est encore solide, bien attachée au sol. Si tout est correct, on peut maintenant retirer les anciennes vis. On va pouvoir en mettre des nouvelles. Ensuite, on prend notre beigne de cire et on vient le poser à l'envers sur la toilette comme ça. On va prendre la toilette et on va venir rentrer les deux vis dans les deux trous qu'il y a ici de chaque côté. Ça, c'est une étape qui se fait mieux à deux, mais en ce moment, je suis pas mal tout seul. Donc, on prend la toilette comme ça. Et on vient la mettre... sur notre anneau et une fois qu'elle est en position, on peut faire des mouvements de balancer comme ça et de tourner comme ça pour bien venir l'écraser au sol.
On peut venir mettre un niveau ici pour être sûr qu'elle est le niveau. Et ensuite, on s'assure que notre toilette est bien perpendiculaire à notre mur arrière. Si on a de la misère à mettre notre toilette de niveau, on peut utiliser des cadres de plastique pour venir aider à la mettre de niveau. On va venir revisser nos vis de chaque côté en utilisant une clé à mollet. Mais c'est important de ne pas visser trop pour ne pas faire craquer la porcelaine. Une fois qu'on a vissé, avec une scie à métal, on va venir couper l'excédent de la vis de métal. On peut maintenant venir mettre notre cap de décoration. On va prendre le réservoir maintenant et on va venir apposer le scellant de caoutchouc que normalement il est supposé être neuf, mais nous on a pris une vieille toilette. Donc on vient la mettre ici. Ensuite on a nos deux vis de chaque côté qu'on va venir entrer de chaque côté du, des trous ici. Ensuite, avec une clé à mollet, on va venir visser de chaque côté. Dernière étape, on vient remettre notre tuyau d'alimentation. On rouvre l'eau. Il n'y a rien qui colle. On peut venir faire un joint de silicone ici pour éviter que la saleté se ramasse en bas et c'est plus facile à laver. Quand tu vas changer ta toilette, choisis donc une toilette à faible débit. Je sais que les anciennes toilettes à faible débit avaient mauvaise presse. On disait que ça flushait pas. Il n'y avait pas tout à fait tort. Mais maintenant, l'industrie a complètement revu tout le système. Il y en a maintenant de très efficaces. Si tu veux une bonne référence, choisis l'étiquette WaterSense. Ça, ça te garantit que ta toilette va être capable de passer 350 grammes de matière. Et en moyenne, il paraît qu'on produit environ 150 grammes de matière. Je sais, c'est un peu dégueu, mais c'est ça pareil. Donc, si tu prends la toilette WaterSense, tu sais que tu vas en avoir assez pour tes besoins. Sur ce, bonne réno!